India, stembuspeilingen voorspellen overwinning Modi volgens stembuspeilingen is de partij van de Indiase premier Narendra Modi, Bharatiya Janata Party. BJP op weg om de algemene verkiezingen te winnen. De BJP en de belangrijkste oppositiepartij in het congres hebben machtige regionale rivalen tegenover elkaar geplaatst in een zevenfase tellende verkiezing. De resultaten worden op 23 mei bekendgemaakt, analisten waarschuwen dat exit-opiniepeilingen in het verleden vaak verkeerd waren. Velen zagen de verkiezingen als een referendum voor Modi die in 2014 een grote overwinning behaalde, een partij of coalitie heeft 272 zetels in het parlement nodig om een regering te vormen. Vier exit polls zagen grote winsten voor de BEP geleide National Democratic Alliance, NDA. De voorspellingen zijn dat het ergens tussen 280 en 315 zetels zou winnen, veel meer dan de congrespartij. Een opiniepeiling van de nieuwzender Nielsen ABP suggereerde echter dat de BEP Alliantie 267 zetels zou winnen, onvoldoende voor een meerderheid. Deze voorspelling komt ondanks zijn projectie dat de partij zwaar in de belangrijke deelstaat Uttar Pradesh zou verliezen, in Uttar Pradesh gaat het om 80 parlementzetels. Meer dan in elke andere kieskring, in 2014 won de BEP 71 van de zetels, de peiling voorspelt dat het maar liefst 51 van die zetels zal verliezen aan machtige regionale partijen. De verkiezingen begonnen op 11 april en werden om veiligheids- en logistieke redenen in zeven fasen gehouden. Met 900 miljoen in aanmerking komende kiezers is het werelds grootste test van een democratie. Politieke partijen hebben tot nu toe geen commentaar gegeven op de prognoses. Toen de verkiezingen afliepen, was er een reeks ontmoetingen door oppositieleiders, wat tot speculaties leidde, met de landbouw in crisis. Stijgende werkloosheid en toenemende vrees dat India op weg is naar een recessie, is zijn economie misschien wel het grootste probleem. Onder Modi heeft werelds zesde economie een deel van zijn momentum verloren. De groei schommelt rond de 7% en een gelekt overheidsrapport beweert dat het werkloosheidspercentage het hoogste is sinds de jaren 1970. Een overvloed aan gewassen en dalende grondstoffenprijzen hebben geleid tot stagnerende landbouwinkomens, waardoor veel boeren met schulden zijn opgezadeld. Velen zien deze verkiezingen ook als een strijd om de identiteit van India en de positie van zijn minderheden. Een schrikachtig en soms gewelddadig Hindoe-nationalisme is de afgelopen vijf jaar regel geworden, met toenemende aanvallen op minderheden. Waaronder de moord op tientallen moslims die worden beschuldigd van het smokkelen van koeien. En de nationale veiligheid staat in de schijnwerpers na een zelfmoordaanslag door een militante groep uit Pakistan. Bij die aanval zijn minstens 40 paramilitaire politie in het door India bestuurde Kashmir in februari gedood. India lanceerde toen ongekende luchtaanvallen in Pakistan. Wat Pakistan ertoe bracht om te reageren, wat de twee landen op het randje van oorlog bracht.